Querido señor director, que pongamos en el aire, cambiamos de tema estas placas. Hay algunas novedades, se las vamos a estar contando a lo largo de la presente jornada. Pero, ¿qué ocurre? En este caso, por ejemplo, las fotos que ustedes están viendo, la recolección de residuos no se realiza desde el día jueves de la semana pasada. Tendría que haberse concretado en las últimas horas y tampoco. Los vecinos que nos hicieron llegar este material están... Eh, muy preocupados, además de enojados, por cierto, porque ya van prácticamente a llevar en las próximas horas una semana sin recolección de residuos con los riesgos que esto implica para los vecinos. Las placas entonces relacionadas con bueno, algunos de los sectores de la ciudad donde no ha habido recolección de residuos. Ayer a la tarde, digamos desde el día lunes que vengo conversando telefónicamente o personalmente con, este, la, con la empresa, tanto aquí en Junín como, como en Buenos Aires. Eh, ayer este, ya había alguna orden para empezar a solucionar, restablecer los servicios como correspondían, que no habían funcionado bien el día domingo y que el lunes este, por ser feriado no habían salido, en un cambio de modalidad de la empresa. Eh, y bueno, ayer a la noche este, se dio la recolección en muchos lugares, pero que no fue completa. Y hoy a la mañana se puede observar que gran parte de la ciudad, en, o varias zonas aisladas, habían quedado con, con la recolección este, sin que haya pasado y los residuos en la vereda de cada una de sus casas. Así que bueno, lo que estoy esperando ahora es que sé que hay alguna alguna reunión interna de trabajo dentro de, de la empresa y posterior a eso me voy a volver a juntar con, con la empresa y tal vez con el gremio para interiorizarme de si hubo alguna, algún conflicto más. Está, está prácticamente todo el equipamiento nuevo, se empezó con el nuevo sistema de recolección en los distintos lugares y bueno, sí, obviamente hay en las modificaciones de los trabajos del personal alguna este, necesidad que el gremio este, entiende que se debe... De, llevar a cabo de determinada manera y la empresa este, cree que se, lleve, eh, se debe llevar a cabo de otra. Este, así que bueno, digamos, esperando que... Sí, exactamente, esperando que, que se pueda solucionar eso y obviamente con la preocupación de que este es el contrato más importante que tiene la Municipalidad de Junín, este, el más oneroso de todos y, y no puede funcionar mal, tiene que funcionar sí o sí porque además el funcionamiento mal de este servicio se ve, sí, genera un caos total. Sí. Este, muchos los cambios que se, van a, que se van a implementar, digamos, como se agregó servicio de recolección en algunos lugares, en otros este, se amplió la cantidad de días, en otro va a pasar seis días por semana. La recolección de montículos es la que no estábamos muy conformes de cómo se hacía, se fue municipalizada. La municipalidad además adquirió tres camiones para hacer ese trabajo. Este, la recolección, lo que es importante es que... Montículos significa alrededor del 23 o 24% de lo que venía siendo el contrato general de esta concesión de residuos. A los valores de la nueva licitación y con el plazo del tiempo que son 5 años, los montículos iban a representar entre 30 y 32 millones de pesos que iba a pagar la Municipalidad de Junín. Este, este trabajo lo vamos a hacer con tres camiones propios que compramos por alrededor de 600 mil pesos y este, un grupo, una readecuación de personal interno, más este, 10 personas que, que ingresaron para hacer ese trabajo. Todo eso va a representar, con posibles aumentos de sueldos, digamos como hacemos los cálculos nosotros, a lo largo de los 5 años del contrato, alrededor de 5 millones de pesos. Entonces, este, son, hay una diferencia importante. Y además, este, está bajo nuestra órbita que digamos podemos controlar y dar respuestas más, más rápidas, que era lo que no venía sucediendo. En los próximos días va a empezar a ver, uh, se va a empezar a ver alguna comunicación al respecto de cómo van a ser días y horarios. Este, nosotros vamos a dividir la ciudad de manera distinta a lo que lo venía haciendo a Gira y se va a trabajar en doble turno a la mañana y a la tarde en cada uno de esos sectores. Este, es algo que ya se empezó a implementar, que estamos haciendo de, de alguna manera y... Eh, pero que no lo tenemos cerrado porque queremos ver bien cómo funciona. Este, pero la gente tiene que seguir haciendo lo mismo que lo venía haciendo hasta que la municipalidad empiece a comunicar eh, que no tiene, no tiene que cambiar los hábitos, que, que lo siga haciendo igual, que ya la municipalidad va a informar a todos cómo lo deben hacer.